ሰላም እንደምንላች ተማሪዎች ይሄ በኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ሴንተር እየተዘጋጀ ለናንተ የሚቀርበው የአስተረኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምርት ነው አዲስ ለሆነችው ተማሪዎች ትምርቱን ማቀርብላችሁ መምህር ወንዲ ይባላልው የዛሬው የትምርት ክፍለ ጊዜ የሚያተኩረው ባዮቴክኖሎጂ በህክምናና በኢነርጂ ፕሮዳክሽን ላይ ያለውን አስተዋጽኦ ለማመልከት ነው እንግዲህ ባዮቴክኖሎጂን سنመለከት በጣም በርካታ የሆኑ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይያየንም መተናል አሁን ላይ የምናየው ደግሞ ባዮቴክኖሎጂ እንዲሁ መድኃኒቶችን በማዘጋጀት በማዘጋጀትም ጭምር ያለውን አስተዋጽኦ ለማየት ነውክራለን ሜዲሲን ብለን سنናወራ በጣም በርካታ የሆኑ መድኃኒቶችን ከጽዋት ሊሆን ይችላል ከሌሎች ማይክሮስ ኦርጋኒዝሞች ሊሆን ይችላል የማዘጋጀት ወይንም የማምረት ሂደቶች አሉ። ከዚህ በተለየ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በመጠቀም አዲስ የሆኑ ቫክሲኖችን አዲስ የሆኑ መድኃኒቶችን ከአንድ ዝርያ ወደ ሌላው ጂኖችን በመውሰድ ማዘጋጀት የሚቻልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነ። ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ካለው አዲስ ወይም ዘመናዊ አፕሊኬሽኖች አንዱ እነዚህን ቫክሲኖች ወይንም እነዚህን መድኃኒቶች ከተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ጂኖችን በመውሰድ እና በማዳቀል የመስራት ሂደቶችን ምን መለከታለን ማለት ነው ከዛ ባለፈ ከነዚህ ውጭ በተለያዩ የፈንገስ ዝርያዎች የተለያዩ የይስት ዝርያዎች እንዲሁ ለመድኃኒትነት ጭምር እንደምንጠቀማቸው ይታወቃል ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ በህክምና ውስጥ ወይም ሜዲሲን ውስጥ ይሄ የማይባል በጣም ሰፊ የሆኑ አገልግሎቶች እንዳሉት ማየት እንችላለን ማለት ነው በሜዲሲን ውስጥ ባዮቴክኖሎጂ ባዮቴክኖሎጂ used for develop vaccine vaccine and create new medicine new medicine አዲስ የሆኑ ክትባቶችን አዲስ የሆኑ መድኃኒቶችን ለማምረት ባዮቴክኖሎጂ ህክምና ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ማለት ነው ለምሳሌ ያክል ፔንሲሊንን ማየት እንችላለን ማይክሮባዮሎጂን መሰረት አድርጎ የተፈጠረ የመጀመሪያው መድኃኒት ብለን እንጠራው ፔንሲሊን ነው ፔንሲሊን which is uh, the first medicine that relies on uh, microbiology microbiology ብለን ስንጠራ ብዙ ጊዜ ባይናችን ማየት የማንችላቸው ደቃቃ ቃል አካላትን የሚያጠናልን የባዮሎጂ ዘርፍ ነው እነዚህም ባክቴሪያዎች ቫይረስ ይስቶች ፈንገሶችና ፕሮቶዛዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ፔንሲሊንን سنመለከት የመጀመሪያው መድኃኒት ወይ ማይክሮባዮሎጂ መሰረት ያደረገ የመጀመሪያው መድኃኒት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው በአለማችን ላይ ስካውን ድረስ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለውና እየሰጠም የሚገኝ በብዛት በመድኃኒትነት ተመርቶ አሁን ለብዙ አገልግሎቶች እየሰጠ ያለው ፔንሲሊን ከነዚህ የባይ ቴክኖሎጂ አፕሊኬሽኖች አንዱ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ባክቴሪያዎችን ኦር ጄኔቲካሊ ኢንጂነር ዲሆኑ ባክቴሪያዎችን ካልቸር በማድረግ እነዚህን ካልቸር ያደረግናቸውን ባክቴሪያዎች ደግሞ በርካታ የሆኑ ፕሮቲኖችን ኤክስትራክት በማድረግ እነዛን ፕሮቲኖች ለተለያዩ ድራጎችና ሆርሞኖች መስሪያ በመስራት መድኃኒትነትንም እየተጠቀም እንገኛለን ስለዚህ ከፔንሲሊን የጀመረው የባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን ምናልባት ፔንሲሊን በ1920ዎቹ ላይ የተጀመረ የህክምና አይነት ሲሆን አሁን ላይ ባለው ግን በጣም በርካታ የሆኑ ባክቴሪያዎችን ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ በሆነ መልኩ ካልቸር በማድረግና ፕሮቲኖቻቸውን ከነሱ በማምረት እነዚህን ፕሮቲኖች በመጠቀም በርካታ የሆኑ ድራጎችንና ሆርሞኖችን ማምረትና ለመድኃኒትነት መጠቀም ተችሏል ማለት ነው from culturing genetically engineered
engineered bacteria one can produce huge quantity of of protein to produce numerous drugs and hormones እንግዲህ ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ የሆኑ ባክቴሪያዎችን በመጠቀም ከነዚህ ባክቴሪያዎች በጣም ብዙ መጠን ያለው ኳንቲቲ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ፕሮቲን ማምረት ይቻላል እነዚህን ፕሮቲኖችንና ፕሮቲኖችን በመጠቀም ደግሞ በርካታ የሆኑትን ሆርሞኖችንና ድረጎችን ማምረት ይቻላል ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ለህክምና በጣም ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው እዚህ ላይ ጄኔቲካሊ ኢንጂነር የሆኑ ባክቴሪያዎች የተለየ አገልግሎት የመስጠታቸው ወይንም የተለየ ፕሮቲን ማምረት መቻሉ በህክምናው ዘርፍ ለሚታዩት ክፍተቶች ትልቁን ቦታ ይሞላል ምክንያቱም እነዚህ ጄኔቲካሊ ኢንጂነር የሆኑ ባክቴሪያዎችን በመጠቀም በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ሃይ ኳንቲቲ ያለው ፕሮቲን ማምረት ይቻላል ከዛ ባለፈ እነዚህ ፕሮቲኖች በሚፈልገው አማውንትና በሚፈልገው ጊዜ ማቅረብ ይቻላል ከዛ በተጨማሪም በጣም ፒዩር የሆነ የምንፈልገው ታይፕ ፕሮቲንም እንዲው ማምረት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ ከሆኑ ባክቴሪያዎች የምናገኘው ፕሮቲን ኤግዛክትሊ የምንፈልገውን አይነት ፕሮቲን በጄኔቲክስ ኦር ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ በማድረግ መስራት እንችላለን የምንፈልገውን መጠን እና በጊዜው ማግኘት እንችላለን ከዛም በተለየ ሁኔታ ይሄ የምናገኘው ፕሮቲን የምንፈልገው አይነትና ፒዩር የሆነ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው so this proteins proteins from genetically engineered bacteria produce andanya kazi menagenyo exactly needed protein menfelgaw na ayinat protein genetically engineered bemadreg bemfelgaw metemna honeta magenyet inchilallen maletna ከዚህ ባለፈ የምናገኘው ፕሮቲን ኤግዛክት አማውንት ማግኘት እንችላለን ኤግዛክት አማውንት ኦፍ ኦፍ ፕሮቲን ኒድድ ይሄ ብዙ ነገሮቻችንን የሚያቀል ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ በጣም ንጹህ very pure ሆነ pure form የምንፈልገው ፕሮቲን በመንፈልገው ታይፕ ንጹህ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው ወይንም ንጹህ ሆኖ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ከባክቴሪያዎች ኢንጂነር ዶና የምናገኛቸው የፕሮቲን አይነቶች የምንፈልገውን አይነት ፕሮቲን ማግኘት እንችላለን የምንፈልገውን መጠን ማግኘት እንችላለን ፒዩር የሆነውን የምንፈልገውን ፕሮቲን ከነሱ ማምረት እንችላለን ማለት ነው ይህን በማድረግ የተሻለ ኳሊቲ ያላቸው ፕሮቲኖች በባዮቴክኖሎጂ ኦር በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በማምረት የተሻለ ጠቀሜታ እንዲሰጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ባክቴሪያዎች በጣም በርካታ የሆነ ጠቀሜታዎች አሏቸው ከነዚህ 
ከነዚህ በተለየ ሁኔታ ደግሞ ሌሎች እነዚህ ፕሮቲኖችን በመጠቀም በርካታ የፕሮቲን አይነቶችን ማምረት እንዲቻላል እነዚህን ፕሮቲኖችን በመናመርትበት ጊዜ ለምሳሌ የስኳር ታካሚ የሆኑ ሰዎች በውስታቸው የኢንሱሊን መጠኑ አነስተኛ ስለሚሆን አርቲፊሻል የኢንሱሊን ሆርሞን በመርፌ እንዲወስዱ ይደረጋል እነዚህ ሆርሞኖች ወይ እነዚህ ኢንሱሊኖች ቀድሞ በነበሩት ሁኔታዎች ከእንስሳት ለምሳሌ ከካትልና ከፒግ ፓንክሪያስ ውስጥ የሚወሰድ የኢንሱሊን አይነት ሲሆን ከዚህ ከነዚህ እንስሳቶች የሚወሰደው የኢንሱሊን ሆርሞን ከሶች ሆርሞን ኦር ከሶች ኢንሱሊን ጋር ስናገናኘው ኦር ስናመሳሰለው ተመሳሳይ በበቂ ሁኔታ ተመሳሳይነት የለው ነገር ግን ያው ችግሮቹን ለማቅረፍ ያክል ከነዚህ እንስሳቶች የምንወስደውን ኢንሱሊን በማባዛትና በ በመዳህነትና በማዘጋጀት ሰዎች እንዲወስዱት ይደረጋል ነገር ግን ከሰዎች ኢንሱሊን አንጻር የተለያየ ኳሊቲ የተለያየ ተመሳሳይነትና ያለው ሲሆን በተወሰነ መጠን ግን ስለሚቀራረብ ችግሮቹን ለመፍታት سنተከመበት ቆይተናል ነገር ግን አሁን ላይ እነዚህን ከነዚህ እንስሳቶች ፓንክሪያስ ውስጥ የሚወሰዱት ኢንሱሊኖች ሳይሆኑ በህክምና ላይ ይዋሉ ያሉት ባክቴሪያዎችን ተጠቅመን እነዚህ ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ ከሆኑ ባክቴሪያዎች ለሰዎች ተገቢ ሆነ ወይም ተመሳሳይ የሆነውን ኢንሱሊን ማምረት ተችሏል ማለት ነው ይህን ስናደርግ እንግዲህ ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ ከሆኑ ባክቴሪያዎች የምናመርታቸው የፕሮቲን አይነቶች በበቂ ሁኔታ በመንፈልገው መጠን ለሰው ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ማምረት እንድንችል ያደርገናል ከዛ በተጨማሪ መንፈልገውን ያክል መጠን በበቂ ሁኔታ ማምረት ያስችለናል ከዛ ባለፈ ልክ የሰዎች ከሰዎቹ ከመናገኘውን አይነት ፒዩሪቲ ከኢንጂነርድ ከሆኑት ባክቴሪያዎችም በዛው መጠን ማምረት እንችላለን ይህንን በማድረግ ሰዎች በተሻለ መጠን ያን ኢንሱሊን ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ ከሆኑ ባክቴሪያዎች ላይ በማምረት በበቂ ሁኔታ አሁን በአለማችን ላይ ማዳረስ ተችሏል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ባዮቴክኖሎጂ ያለው አድቫንቴጅ የተለያዩ ቫክሲኖችን ማዘጋጀት ነው ወይንም ክትባቶችን ማዘጋጀት ነው ክትባቶች ላይ سنመጣ በርካታ የሆኑ ከንሰሳት የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ለክትባትነት ለመጠቀም እንችላለን ከላይ ያሉትን ለመግለጽ بنሞክር ለምሳሌ ኢንሱሊንን سنናይ ኢንሱሊን ቀድሞ በነበረ ሁኔታ ከነዚህ ከካተል ኤንድ ፒክ ፓንክሪያስ ይመረጥ ነበር አሁን ላይ ግን እነዚህ ኢንሱሊኖች ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ ኢንጂነርድ የሆኑ ባክቴሪያዎች የተሻለ መጠን ያለውን ንጹህ የሆነውን ብዙ ከሰዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለውን ኢንሱሊን ማምረት ተችሏል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ግን የተለያዩ እንስሳቶች እንዲሁ በጣም በርካታ የሆኑ ቫክሲኖችን ማምረት ተችሏል ለምሳሌ ከሌሎች ቫክሲንን በተመለከተ ወይንም ክትባቶችን سنመለከት አሁን ባለው በርካታ የሆኑ ክትባቶች ከንስሳትና ከጽዋት እየተመረቱ ይገኛሉ። ከዛ ባለፈ ግን ከነዚህ ከበጎዎችና ከሌሎች አጥቢዎች ማማሎች ውስጥም ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ በሆነ መልኩ የሚሰሩ ክትባቶች እንዲሁ የሂዩማን ፕሮቲንን አስመስሎ በመስራት ከነዚህ ከበጎችና ከሌሎች ማማሎች ወተት ሂዩማን ፕሮቲንን ፕሮዲውስ ማድረግ ተችሏል ስለዚህ በባክቴሪያዎች ጋር ይሄን ሂዩማን ፕሮዲ ሂዩማን ፕሮቲኑን በማሳደግ በጣም ብዙ የሆኑ ኮምፕሌክስ ፕሮቲኖችን ኢንጂነርድ በሆነው ባክቴሪያ ላይ እንዳድጉ ማድረግ ይቻላል ይሄን በማድረግ ፖቴንሻሊ በጣም ብዙ ችግሮቻችን እንዲፈቱ የሚችሉ ቫክሲኖችን ፕሮዲውስ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው ከዛ ባለፈ ለምሳሌ አሁን ባለው ሂደት ውስጥ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ከሆኑ የበግ ዝርያዎች የሚመረት ወይም የሚወሰድ ፕሮቲን አለ እሱን ፕሮቲን ብንመለከተው አሁን ላይ የደም መፍሰስ 
ችግር ያለባቸው ወይንም ሄሞፊሊክ የሆኑ ግለሰቦችን ለማከም ይሄን ደም በሚደማበት ጊዜ የነሱን ደም ለማስቆም ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠይቃል ነገር ግን አሁን ላይ በቀላሉ ደማቸው ክሎት እንዲያደርግ ክሎቲንግ ፕሮቲኖችን ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ከሆኑ የበግ ዝርያዎች ማምረት ተችሏል ስለዚህ እነዚህ ክሎቲንግ ፕሮቲኖችን በመጠቀም አሁን ሄሞፊሊክ ለሆኑ ወይም የደም መፍሳት መፍሰስም ማቆብ ለማይችሉ ሰዎች ትልቅ ትሪትመንት ሆኖ ያገለገለ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ክትባቶችንም سنመለከት ከበርካታ እንስሳቶች ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ በማድረግ ህይወትን ሊጠብቁ የሚችሉ ፕሮቲኖችን ማምረት ተችሏል ማለት ነው vaccines produced through genetic genetic engineering በመጠቀም vaccines ማዘጋጀት ተችሏል በዚህ ሂደት ውስጥ genetic engineering ስናስብ ከነዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሮች ኢንጂነሪንግን ተጠቅሞ ሂዩማን ፕሮቲኖችን ሂዩማን ፕሮቲኖችን በባክቴሪያ ላይ በማሳደግ በርካታ ስራዎችን መስራት ይቻላል እነዚህ ሂዩማን ፕሮቲኖች ደግሞ ብዙ ጊዜ ላይፍ ሴቪንግ ሆነው እናገኛቸዋለን በጣም በርካታ የሰዎችን ችግሮች ለመቀፍ የሚያስችሉ ሆነው እናገኛቸዋለን engineered bacteria እነዚህ ባክቴሪያዎች በመጠቀም ሂዩማን ፕሮቲኖችን ማምረት ይቻላል እነዚህ ሂዩማን ፕሮቲኖች ደግሞ ላይፍ ሴቪንግ የሆኑ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በመንመለከት ክሎቲንግ ፕሮቲኖች ክሎቲንግ ፕሮቲን ነዚህ ክሎቲንግ ፕሮቲኖችን ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ በሆነ መልኩ ከበጎች ማምረት ተችሏል የነዚህ ክሎቲንግ ፕሮቲኖች መኖር ደግሞ ሄሞፊሊክ ለሆኑ ሰዎች ወይንም በሆነ አጋጣሚ ከሰውነታቸው ደም መፍሰስ ሲጀምር በቀላሉ ማቆም የማይችሉ ሰዎች ወይንም ደም መርጋት ችግር ላለባቸው ሰዎች የሚሰጥ ሆኗል ማለት ነው ወይንም ይሄን ችግር ለመቅረፍ ሄሞፊሊያን ለማከም ክሎቲንግ ፕሮቲኖችን ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ ከሆኑ በጎች ማምረት ተችሏል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሄሞፊሊክ የሆኑ የደም ያለመርጋት ችግር ያለባቸው ሰዎች በቀላሉ ማከም ተችሏል ማለት ነው ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልኩ ባዮቴክኖሎጂ ኦር የባዮቴክኖሎጂ ዘመናዊ አፕሊኬሽኖች ለበርካታ በሽታዎች ማከሚያነት እንደሚያገለግሉ ከዚህ መመልከት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ከዚህ በተጨማሪ ባዮቴክኖሎጂን سنመለከት ሌሎች ተቀሚታዎችም እንዳሉት ይታወቃል ከነዚህ ተቀሚታዎቹ ምናልባትም ለየት ባለ መልኩ ምናየው ደግሞ ኢነርጂ ፕሮዳክሽን ነው ኢነርጂን سنመለከት ያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ሃይሊ ፈልጋል ኦር ኢነርጂ ፈልጋል ኢነርጂን سنናስብ ደግሞ ሁሉም ኦርጋኒዝም በተለያየ መንገድ ይሄንን ኃይል በማምረት ሙሉ እንቅስቃሴዎችን ኮንትሮል ማድረግ ይፈልጋል ወይም ሙሉ እንቅስቃሴዎቹን መደገፍ ይፈልጋል ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂን አሁንም سنናስብ እንደዚህ ኢነርጂ ፕሮዳክሽንም ላይ የሚሰራ ሳይንስ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ኢነርጂን سنመለከት ሁለት አይነት ኢነርጂ ሶርሶች ሊኖሩን ይችላሉ የመጀመሪያው ዳይሬክት ሶርስ ነው ዳይሬክት ሶርስ ሲኖር ሌላኛው ደግሞ ኢንዳይሬክት ምንለው ነው ኢንዳይሬክት ሶርስ ሲኖርዋል ለምሳሌ ዳይሬክት ሶርስ ብለን እናስበው በቀላሉ በቀጥታ ሙቀቱ ቀጥታ የሆነ ስራ ቀላ በቀላሉ ለምሳሌ ምግብ በመናበስለበት ጊዜ የምናፈጥረው ኢነርጂ ወይንም እሳት ብለን እንጠራው ወይንም ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ሊሆን ይችላል በቀጥታ ወደ ስራ የሚውል ዳይሬክት ኢነርጂ ሶርስ ሆኖ እናገኘዋለን ኢንዳይሬክት ምንለው ግን ለምሳሌ ኤሌክትሪሲቲን ብናስብ ኃይል ኃይሉ ተፈጥሮ ያ ኃይል ወደ ኤሌክትሪክ ፓወር ተቀይሮ ብርሃንን ወይንም ኤሌክትሪክሲቲን መስጠት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነሱ አይነት ኢነርጂዎችን ኢንዳይሬክት ኢነርጂ ብለን እንጠራቸው እንችላለን 
እንግዲህ ባለማችን በጣም በርካታ የሆኑ የኤነርጂ ሶርሶች እንደነበሩ እንዳሉ ይታወቃል የድንጋይ ከሰል አንድ ሶርስ ነው ኦይል ሌላኛው ሶርስ ነው ጋዝ ብለን እንጠራው እንዲሁ ሌላ ሶርስ ነው እነዚህን ኩል ኦይል ጋዝ ምንላቸው ነገሮች እናስብ ኤነርጂ ሶርስ ናቸው የድንጋይ ከሰል ኩል ኦይል አለ እንድ ጋዝ አሁን ላይ ግን እነዚህን سنናስብ በእነዚህ ኤነርጂዎች ቀጥለን የቀጥሉ ያሉትን አመታት ለመኖር ከባድ የሚሆንበት ጊዜ ላይ ነው እየደረስን ያለነው ምክንያቱም ብዙዎቹ እነዚህ አላቂ ናቸው የሚያልቁ ናቸው ነገር ግን ሊያልቁ የማይችሉ ወይንም የማይያልቁ ኢነርጂ ሶርሶችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ከነዚህ ማለጋ ተገናይቶ አሁን ባዮቴክኖሎጂ መጠቀም የሚኖርበት የኢነርጂ ሶርስ እየተፈጠረ ይገኛል ይሄም ባዮጋዝ ብለን እንጠራው ነው ባዮጋዝ አሁን ላይ በተሰፊው በአለማችን ለንጠቀምበት የሚገባና ሪኒዩአብል የሆነ ታዳሽ የሆነ የኃይል ምንጭ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ይሄንን ባዮጋዝ ከበርካታ ዌስት ማቴሪያል በጣም ከማንጠቀማቸው ከጣልናቸው ቆያሻዎች ለናመርተው የምንችል የኢነርጂ አይነት ሲሆን ከሰዎችና ከእንስሳት ዌስት ማቴሪያል ወይንም ጽዳጆች ለናመርት እንችላለን ከጽዋቶችም እንዲሁ ለናመርት እንችላለን ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን ባዮጋዝ በመጠቀም በርካታ የኃይል ፍጆታችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ባዮጋዝን ከነዚህ ነገሮች ከተሰራ እንግዲህ ዲፋይን سنናረጋው which is a flammable mixture of gas ብለን ማስቀመጥ እንችላለን which is flammable flammable mixture of gas በጣም ተከታታይ የሆነ ከብዙ የጋዝ አይነቶች የተሰራ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ከብዙ ነገሮች ይመረሳል ከሚመረትባቸው ነገሮች መካከል አንዱ የጽዋት ተረፈ ምርቶች ሊሆኑ ይችላሉ human and human and animal waste ሊሆን ይችላል በጣም ከቀላል ነገሮች ከእጽዋት ተረፈ ምርቶች ከሰዎች ጽዳጅና ከእንስሳቶችም ለናገኘው የምንችል የኢነርጂ ሶርስ ነው እነዚህን እንግዲህ ባዮጋዝን سنመለከት የበርካታ ጋዞች ሚክስቸር ነው ብለናል እነዚህን ጋዞች سنመለከት በውስጡ በብዛት ይዞ የምናገኘው ጋዝ ሚቴን ነው ሚቴን የምንለው ጋዝ ሲሆን በሜትር ኪዩብ በቮሉም ውስጥ ካዘጋጀነው ውስጥ ምን አልባትም ካዘጋጀነ ቮሉም ውስጥ ከ50 እስከ 80% የሚሆነው የዚ የባዮጋዝ መጠን ሚቴን የምንለው ጋዝ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ በዚህ ጋዝ ውስጥ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይገኛል ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ15 እስከ 45% የሚሆነው ቮሉም ሊውስድ የሚችል ሆኖ እናገኘዋለን ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ጋዞች ውስጥ የውሃ መጠን ይኖራል ውሃ ብዙ ጊዜ ከ5% ያልበለጠ መጠን በውስጡ ሊኖር ይችላል ከዛ በተጨማሪ ያሉት የጋዝ መጠኖች ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ሊኖር ይችላል በጣም በትንሽ መጠን ከ3% ባነሰ እና ሌሎች ጋዞችም ሃይድሮጅን እና የመሳሰሉት ከዚህ ውስጥ ከባዮጋዝ ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ባዮጋዝ እናስብ ወይንም የባዮጋዝ ዝግጅቱን سنመለከት እያንዳንዱ የጠቀስናቸው የእጽዋት ወይንም የሰው ወይስ ጽዳጆችና የእንሰታት ጽዳጆችን በጋራ سنመለከት እነዚህ በጋራ ሆነው ፈርመንትድ መሆን አለባቸው ወይንም በባዮጋዝ ፕላንት ውስጥ ገብተው እነዚህ ፈርመንት ሊደረጉ ይገባል ባዮጋዝ ፕላንት ይኖራናል ይሄ ባዮጋዝ ፕላንት ውስጥ ገብተው እነዚህ ፈርመንትድ በሚሆኑበት ጊዜ በሚብላሉበት ጊዜ የተለያዩ ባክቴሪያዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ 
እነዚህ ባክቴሪያዎች ትልቁ ስራቸው ምንድነው የእጽዋቱን እጽዋቱን ወይንም የእንሰሳቶቹን ዌስት ይሆናል ማብላላት መሰባበር ይሆናል በሚሰባበሩበት ጊዜ እነዛን ዳጀስት አድርገው ፈርመንት አድርገው መጨረሻ ላይ ወደ ጋዝ የመቀየር ሂደትን ይሰሩልናል ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ የምንጠቀማቸው እነዚህ ባክቴሪያዎች አኔሮቢክ በሆነ ኮንዲሽን ብሬክ ዳውን ያካሄዳሉ ኦር ሪስፓይሬሽን ያካሄዳሉ ስለዚህ በዚህ መሰረት ኢነርጂያቸውን አግኝተው ውስጥ ያለውን የጽዋት ተረፈ ምርትና የእንሰሳቶችን ተረፈ ምርቶች በማብላላት የምንፈልገውን የጋዝ ሜክስቸር የሚቴን ሜክስቸርን ይፈጥሩልናል ይሄን ባዮጋዝ መጨረሻ ላይ ለበርካታ ነገሮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ባዮቴክኖሎጂን سنመለከተው ከመዳኒት አንጻር ክትባቶችን ለማምረት መዳኒቶችን ለማምረት ለነሱ ግብአት የሚሆኑ ፕሮቲኖችን ሁሉ ለማምረት ጄኔቲካሊ ኢንጂነር ዲሆኑ ባክቴሪያዎችን በመጠቀም መስራት እንደሚቻል ለመመልከት ሞክረናል ከዛ ባለፈ ባዮቴክኖሎጂ ኢነርጂ ፕሮዳክሽንም ላይ የራስ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ለመመልከት ሞክረናል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ የትምርት ክፍለ ጊዜ በዚሁ ያበቃል በቀጣዩ የትምርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ኤኬቲዩብ ላይ ይሄንን ትምርት እየተከታተላችሁ ለሌሎች ወገኖቻችን ምን ዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ መከራለሁ እስከ ቀጣዩ ትምርት ክፍለ ጊዜ ሰላም ሁኑልኝ